Татьяна Щербак, игрок национальной сборной России. Татьяна Щербак, I'm a women's, a Russian women's national team player. Okay, uh, Tatiana, you went to the Euros uh, with only a couple of international appearances, uh, but you played every game and you made some outstanding saves. Uh, I was at the game against Germany, I saw the one from Babette Peter in Utrecht. Um, but how did you feel going to that first game against Italy? Were there any nerves at all? We участвовали в Евро, имея за спиной только парочку международных матчей на тот момент, и вы выходили на каждую игру и пару раз делали совершенно потрясающие вещи, например, игра в Утрахте с Германией, как сейф от Бабет Питерс. Как, что вы чувствуете об этом и что вы чувствовали во время вашей первой игры с Италией такой успешной? Ну, на самом деле, когда я ехала на Евро, вот, я ну, даже не могла представить, что я буду номером один именно на этом турнире. И выходя с Италии, ну, когда я узнала, что я буду играть э, самый первый матч, вот, я не верила как бы своему счастью. Вот, и, естественно, была дрожь, и я волновалась, переживала, ну, как бы это нормально. Но выходя на поле, я выдохнула. И когда я первый раз поймала мяч, как бы все это, все волнение ушло, и я играла и делала то, что я умею. On the way to Euro, I couldn't even imagine I will be number one goalkeeper on the team. And when it was announced that I am the first goalkeeper with the match with Italy, I really couldn't believe. But of course, I was very nervous before the game. But when I came to the pitch, when I stepped in the, my area, I was calmed down. And especially after the first save, I realized that I can do it, and I did my best. And uh, you, you said your hero is Gianluigi Buffon. And what is it about him that you like in particular? And do you think there's anything in his game that you have as well? We говорили, что ваш герой это Gianluigi Buffon, что что в нем такого особенного, что вам нравится, и какие качества его как голкипера вы хотели бы перенять? Все. Но... <laughs> <laughs> На самом деле, да, так и есть. Мой кумир — это Джан Луиджи, и я когда смотрю его матчи, мне нравится то, что он предвосхищает моменты, то есть встречается с мячом, то есть он предугадывает, и опережает тем самым соперника и его сейвы. Ну, то есть это мировой вратарь. Okay. Uh, yeah, true. He's my hero and about him I like everything and especially that he always knows beforehand what to do and he usually one step ahead. Okay. And uh, the, the Russian media guy that picked up at the Euros said that he used to be involved in equestrian. Uh, could you just tell us a little bit about a bit more about that, and uh, do you think in the future you'd ever go back into it? What is that? Huh? Thank you. Ah, я слышала, что вы как это занимаетесь лошадями, как это называется. Вот можете рассказать чуть-чуть побольше об этом и как-то вы хотите к этому вернуться? Ну, лошади и футбол для меня. С самого начала, как я начала заниматься, это были ну, такие виды, которым я посвящала всю себя. И так получилось, что мне пришлось выбрать. Вот. Я сделала выбор в пользу футбола, так как я поняла, что лошадями можно ну, увлекаться. То есть это может быть просто как хобби в свободное время. И поэтому ну, я уехала из дома, переехала в город и тем самым уже отдалилась от конюшни. Вот. И как бы я мечтаю о том, что когда я уже состоюсь, то у меня будет свой конь. Mm -hmm. um, yeah. 
this is something I gave my all as well as the football but I have to choose I had to choose and I chose football and I realized that horses still can be my hobby so I moved to the big city and I got more far from that but my dream is that one day I will have my own horse and will continue with that and uh, out of the years, I was trying my best to find some Russian media. I was told that you didn't have any national newspapers or national TV covering you. So uh, when you tell people in Russia what you do, that you're a footballer for the national team, do you, do you think that people are interested? And do you, do you feel there's an interest in women's football in Russia? Так получилось, что Россия единственная, по-моему, восточная европейская страна, которая участвовала в этом турнире. И я слышал, как мне сказали, что телевидение и вообще СМИ в России не сильно освещали ваши успехи в Голландии. Вот когда вы говорите что в России кому-либо, что вы игрок национальной сборной России, люди проявляют какой-то к этому интерес, как они вообще на это реагируют? Ну, на самом деле, так и есть. Женский футбол именно в России, он очень, ну, как бы слабо, как бы, так сказать, не такой массовый, как женский. Вот, и когда у тебя ну, спрашивают, чем ты занимаешься, я говорю, футбол. Все просто удивляются, что футбол, потому что это как бы мужской вид спорта. Но как бы не придают никакому ну, не придают значения тому, что игрок национальной сборной, так как не представляют масштабность как бы этого всего. То есть они не понимают этого, и потому что они большинство людей просто не смотрели женский футбол. И поэтому они не знают и не чувствовали тех эмоций, смотря матч. That's true. Unfortunately, not much interest to women's football uh, in Russia, as it's on a really low level now. And when people ask me about this, they usually surprised to hear the answer that I'm a national team player. Uh, so. Usually they don't, don't pay so much attention as to men player, for example, because they cannot, cannot imagine how important it is, it is and how big it is and these feelings. Most of them never, never even so seen the any women's game, unfortunately. And uh, at the Euros you went into the last game against uh, the defending champions Germany, you had a realistic chance of qualifying. Uh, looking forward, what do you think needs to change uh, in terms of more support from the Federation to make sure that you need the next time you do make the knockout stages? We uh, came to the last group in the Euro against the existing champions. Понимая, что это уже никак не будет таким матчем, как был с Италией, и оглядываясь назад, что вам казалось, могло, вам кажется, можно было бы изменить, и что вам могло, наверное, на тот момент помочь? Ну, на самом деле, когда мы выходили на любую игру, которая была на Евро, будь это Италия, Швеция или Германия, неважно, это был очень серьезный соперник, и мы настраивались на него, то есть это для нас каждый матч был как финал. И ничем не исключение матч с Германией. Я, во всяком случае, как бы могла э, решить исход матча, э, результата точнее. То есть э, я угадала пенальти, но не смогла его как бы достать. То есть не смогла именно выбить. И поэтому... Германия создавала очень много опасных моментов, но тем не менее забили стандарты. И из-за этого ну, обидно. Мы, когда выходили на матч, мы настраивались на то, чтобы выиграть Германию для того, чтобы выйти из группы. Но когда мы, хоть это и был как бы не проигрыш для нас, то, что мы не пропустили каких-то феноменальных мечей от них, а это просто стандарты. И, ну, то есть хотелось играть в плей-офф, очень хотелось, но все закончилось так, как должно было быть, наверное. Any game for us with any of our opponent was very serious and we were totally considerate every time. Every match for us was uh, as a small final. 
and I think I could change the result of the game with Germany and they played very attacked football but they scored only with a penalty kick not during the game. Of course we wanted to win, we were thinking to win to go further but unfortunately we didn't do it. Okay, and finally, tomorrow, realistically, if Russia are going to get a result, will you have to be, have an, you personally, will you have to have an outstanding match? And having seen all of the England strikers score at the Euros, is there any particular qualities that you, you're looking for them? По поводу завтрашнего матча, какой результат вы думаете получить и какой вы думаете это будет матч и какие вот посмотрев на Англию во время Евро Какие качества этой команды и этих игроков вам бы хотелось иметь у себя в том числе? Ну, на самом деле завтра будет очень напряженный эмоциональный матч, и все официальные матчи, да и все в общем матчи. Потому что соперник серьезный, но тем не менее у него тоже есть ошибки, через которые можно скрывать оборону соперника. Поэтому хочется победить, и мы сделаем все для того, чтобы выиграть завтра, несмотря ни на что. Of course, it will be very emotional and very complicated match, as all the matches we have, as all qualifying matches. And this is very serious opponents, but of course, they also have their weak points, and we will try to use it, and we will do our best to win.